அன்பின் பரலோக பிதாவே நல்ல நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா அவையானவரே நான் இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க போகிற செய்தி ஆசிர்வதிங்க ராஜா அண்டவரே தவப்பனே அண்டவரே பாடல் விலையும் ஆசிர்வதிங்க ராஜா அண்டவரே இந்த மக்களுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் அவையானவரே என் வாயோடு இருந்து நீங்கள் பேசுங்க என்னை மறைச்சிக்கங்க அண்டவரே அவையானவரே நீங்கள் வெளிப்படுங்க ராஜா தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை உடைய பிரசன்னம் என்னோடு கூட எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் பொருட்படுத்துக்க உங்கள் வழிநடத்துங்க இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டுகிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு நாமத்தினால ஜேட்டுக்கே தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டு இருக்கிற மக்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி உங்களோடு நான் பேச போகிற தலைப்பு வந்து விக்கிரகங்களை வெறுக்கிற தேவன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாடல் தேவம் நீ பேசாத கல்லோ மரமோ நிரல்ல பேசும் தேவம் நீ பேசாத கல்லோ மரமோ நிரல்ல பேசும் தேவம் நீ என்னை படைத்தவர் நீ என்னை வளர்த்தவர் நீ என்னை படைத்தவர் நீ என்னை வளர்த்தவர் நீ என் பாவம் போக்கே என்னை குணமாக்கே என்னோடிருப்பவர் நீ என் பாவம் போக்கே என்னை குணமாக்கே என்னோடிருப்பவர் நீ இசுவே இயேசுவே 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 தேவம் நீ என் பாவம் சுமப்பவர் நீ என் தாகம் தீர்ப்பவர் நீ என் பாவம் சுமப்பவர் நீ என் தாகம் தீர்ப்பவர் நீ என்னை ஒழித்த என்னை ஒடுத்த என்னோடிருப்பவர் நீ என் பாவம் போக்கே என்னை ஒடுத்தி என்னோடிருப்பவர் நீ இயேசுவே 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 பேசும் தெய்வம் நீ
எனக்காக மறைத்தவர் நீ எனக்காக உயர்த்தவர் நீ எனக்காக மறைத்தவர் நீ எனக்காக உயர்த்தவர் நீ என்னை அரவணைத்த என்னை அன்பு காட்டி என்னோடிருப்பவர் நீ என்னை அரவணைத்த என்மேல் அன்பு காட்டி என்னோடிருப்பவர் நீ ஏசுவே 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 பேசும் தெய்வம் நீ பேசாத கல்லோ மரமோ நிரல்ல பேசும் தெய்வம் நீ நான் என்ன தலைப்பு சொன்னேன்னா விக்கிரகங்களை வெறுக்கிற தேவன் அதாவது நம்ம தேவன் வந்து விக்கிரகங்களை வெறுக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்காங்க நம்ம தெய்வம் வந்து பேசும் தெய்வம் அவங்க யார் யார் கூடலாம் பேசுனாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும்ல ஆம்பரவாமோட ஈசாக்கோட யாக்கோவோட பேசுனாங்க மோசையோட பேசுனாங்க சாமுவேலோட பேசுனாங்க அப்புறம் தாவிதோட பேசுனாங்க எவ்வளோ பேரோட பேசியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதே இது விக்கிரங்களால் அப்படி பேச முடியுமா ஆ யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு வந்து உயிர் இருக்கா ஆ நம்ம தேவன் உயிர் உள்ள தேவன் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாங்க நான் வந்து மறிச்சேன் மறிச்சிட்டேயா நான் மறிச்சே போகலை ஆனாலும் நான் சதா காலங்களிலும் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நம்ம தெய்வம் வந்து உயிருள்ள தேவனாக இருக்கிறதுனால தான் அவங்க வந்து பேசும் தெய்வமாக இருக்காங்க நீங்கள் வேறு எந்த தெய்வத்தையாவது நீ நீங்கள் பார்க்க முடியுமா அந்நிய தேவர்களை சங்கீதம் பதினாறு நாள் என்ன சொல்கிறது அந்நிய தேவனை நாடி பின்பற்றுகிறவளுக்கு வேதனைகள் பெருகும் வேதனை பெருகும் நீ ஒருவேளை நீ பாகாலையோ விக்கிரகங்களையோ சிலையையோ தேரையோ நீ பின்பற்றிக்கிட்டு போறியா இழுத்துட்டு போறியா சிலை வணங்குறியா அது உனக்கு வேதனைகள் இதேது நம்ம கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ நம்ம வணங்கணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் பரலோக ராஜ்யம் கிடைக்கும் என்ன அந்நிய தேவர்களை வணங்குறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த பிசாசு பிரசாசுக்காக அவனுடைய தூதனுக்காக ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த நரகத்தில் தான் நாமும் போய் விழணும் பிரியமானவங்களே அதனால் வேண்டாம் வேண்டாம் சிலைகள் வேண்டாம் விக்கிரகங்கள் வேண்டாம் லேவிய ராகமோ பத்தொம்பது நாளில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நீ உனக்காக விக்கிரகங்களை உண்டாக்காத வார்ப்பிக்கப்பட்ட தெய்வத்தை நீ வணங்காத ஆண்டவர் சொல்கிறாங்க உனக்கு ஆ விக்கிரகங்களை உண்டாக்க கூடாது வார்ப்பிக்கப்பட்ட தெய்வங்களை நீ உண்டாக்க கூடாது நான் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் சொல்கிறேன் நீ எந்த தெய்வத்தை உண்டாக்காத எந்த விக்கிரகத்தை உண்டாக்காத என்ன நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம கையால் ஒரு சிலையை உண்டாக்கி நம்மளே அதை வணங்கினோன்னா அது எப்படி இருக்கும் பவுல் சொல்கிறாங்க நீ வந்து சிருஷிகரை விட்டுட்டு நீ சிருஷியை தொழுதுகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யாத்ராகமம் இருபதாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்துலேருந்து நீங்கள் பாருங்கள் என்னையன்றி உங்களுக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் நாலாவது வசனம் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் என்ன பூமியில் மேலுள்ள தண்ணீரிலும் எனக்கொப்பான எந்த சொரூபத்தையோ எந்த மிருகத்தையோ நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் அடுத்தது அஞ்சாவது வசனம் அதை நீங்கள் நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் ஏன்னா உன் தேவனாகிய கர்த்தர் எரிச்சல் உள்ள தேவனாக இருந்து அவங்க உன் பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைங்க கிட்ட மூணாவது நாலாவது தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராக இருக்கேன்னு கர்த்தர் சொல்கிறாங்க பிரியமானவர்களே வேண்டாம் ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் 
விக்கிரகத்தை வணங்காதீங்க அதை சேவிக்காதீங்க அதை நமஸ்கரிக்காதீங்க அப்படி செஞ்சிங்கன்னா உனக்கு உனக்கு வந்து பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமம் நீ யார் செஞ்ச அக்கிரமம் இருந்த அக்கிரமமாக இருந்தாலும் சரி மூணாவது நாலாவது தலைமுறை மட்டும் உனைய நான் விசாரிப்பேன்னு அன்னைக்கு இஸ்ரேல் மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதே அந்த இருபதாவது யாத்திராவும் இது இருபதாவது அதிகாரம் நீங்கள் வந்து பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துலேருந்து பாருங்க ஆண்டோர் சொல்கிறாங்க நான் வந்து வானத்துலேருந்து நான் உங்களோடு கூட நான் பேசின கர்த்தர் வானத்துலேருந்து நான் உங்ககிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் அப்போ வந்து இஸ்ரேல் மக்களோடு வானத்துலேருந்து அவங்க பேசினாங்க ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்க இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் என்னக்கு ஒப்பான பொன்னினாலோ வெள்ளியினாலோ உனக்கு எந்த ஒரு விக்கிரகத்தையும் நீ உண்டாக்காதீங்க இருபத்தி நாலாவது வசனம் அது அந்த யாத்திராவும் இருபது இருபத்தி நாலில் என்ன சொன்னாங்கன்னா அண்டவர் சொன்னாங்க என் நாமத்தை பிரசாவப்படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் வந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் ஆண்டவர் சொன்னாங்க நீ இப்படிலாம் உண்டாக்காத நீ என் நாமத்தை நீ பிரசாவப்படுத்தினா நான் உன்னை வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆசிர்வதிப்பேன்னு கருத்தை சொல்கிறாங்க அப்போது இதை மக்கள் இப்போ கடைபிடிக்காங்களா சரி அந்த காலத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் தெரியாமல் தான் செஞ்சாங்க ஆனால் கர்த்தர் வந்து இஸ்ரேல் மக்களோடு பேசுனாங்க பேசியும் அப்படி தான் செஞ்சுருக்காங்க ஏன்னா முதல்ல ஆண்டவிட்ட சரி சரி சரின்னு கேட்டுக்கிட்டு திரும்ப பின்வாங்கி போயிட்டாங்கல்ல மாத்திரமல்ல அந்த அந்த யாத்திராகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துலேருந்து பா முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வ வசனத்துலேருந்து பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா மோசே ஆரோன்கிட்ட சொல்கிறாங்க மோசே வந்து அவன் வந்து மலையிலேருந்து இறங்கி வர்றது தாமதிக்கிறதை இஸ்ரேல் மக்கள் கண்டபோது அவனுக்கு மோசைக்கு என்ன சம்பவி சம்பவித்ததோ தெரில அதனால் நீங்கள் எங்களுக்கு வேறு ஒரு தெய்வங்களை உண்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இஸ்ரேல் மக்கள் ஆர்வனை பார்த்து அவன் சொல்கிறான் சரி ஓ க கையில் கழுத்தில் கிடக்கிறதெல்லாம் கட்டி கொடுங்க பொண்ணெல்லாம் கட்டி கொடுங்கன்னு சொன்னோடனே இவங்க கட்டி கொடுக்காங்க அந்தோடனே அவன் ஒரு இது ஒரு சிற்பியில் வச்சு செய்கிறான் அது ஒன்று ஒரு கண்ணுக்குட்டியாக வந்துடுது அதை அதுக்கு சர்வாங்க தகனம் பலிகளை விடுறாங்க அதை விழுந்து விழுந்து வணங்குறாங்க அதை பார்த்து சொல்கிறாங்க தெய்வங்களே நீங்கள் தான் என்னையே எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு எப்படி ஒரு துணிகரமாக சொல்கிறாங்க பெரியமானவர்களே அதை கண்ட கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாங்க மோசே நோக்கி மோசே இப்படி சொன்னல ஆ இந்த மக்களை பாரு இந்த அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டியை செஞ்சுக்கிட்டு நீ தான் எங்களை வந்து எகிப்திலேருந்து கொண்டு வந்தான்னு சொல்லி வணங்குறாங்க பாரு அவங்க தங்களை கெடுத்துக்கிட்டாங்க ஆ எட்டாவது வசனம் சீக்கிரமாக அவங்க வந்து தன்னை விட்டு தங்களை இந்த வழியை விட்டு விலகிட்டாங்க சீக்கிரமாக வழியை விட்டு விலகிட்டாங்க என் வழியை விட்டு அவங்க தங்களை கெடுத்துக்கிட்டாங்க நீ போ மோசேன்னு சொல்லி கர்த்தர் அனுப்பும்போது மோசே வந்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் விளையாடுறாங்க நிர்வாணமாக இருக்காங்க ஆர்வனை பார்த்து மோசை கேட்குறான் ஏன் ஏன் இப்படி பண்ண ஏன் இந்த மக்களுக்கு இப்படி ஒரு துரோகம் பண்ணுனேன்னு கேட்கும்போது ஆர்வன் சொல்கிறான் இல்லை அவங்க தான் சொன்னாங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் மேலே பழிய போடுறாங்க கடைசியில் அன்னைக்கு மோசையால் கொல்லப்பட்டவங்க எத்தனை பேர் தெரியுமா மூவாயிரம் பேர் செத்தாங்க ஏன்னா ஆனாலும் இந்த மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுமே கிடையாது ஒரு நன்றியே கிடையாது ஏன்னா திரும்ப 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 அவங்க பாவத்தில் விழுந்து ஆண்டவரை மறுதளிச்சு போய் கர்த்தரை விட்டு விலகி கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போய் அந்நிய தேவர்களை தான் வணங்கினாங்க தெரியுதா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பாருங்கள் நீங்கள் இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒம்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் என்ன பார்த்தோம்னா இப்படி இந்த வாதைகளால் கொல்லப்படாத மனுஷர்கள் பியைகளையும் பொன் வெள்ளி கல் மரம் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்டு நடக்க மாட்டாத கேட்க மாட்டாத பேச மாட்டாதவைகளான தன் கையின் கிரியைகளையும் விட்டு அவர்கள் மனந்திரமும் இல்லை மனந்திரமும் இல்லை களவு வேசித்தனோ என்ன கொலை பாதகம் சூனியோ இதையும் விட்டு இவங்க மனந்திரமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நடக்கா இல்லையா இப்போ நடக்க பாருங்க கர்த்தர் அதாவது பிதா வந்து தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனையே நமக்காக கொடுத்தாங்க இயேசுவே வந்து இறங்கி வந்து நமக்காக வழக்காடினாங்க நமக்காக தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையே கொடுத்து சிலுவையில் அடைக்கப்பட்டு தன் மாம்சமெல்லாம் பிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் கூட இந்த மக்கள் மனம் திரும்பியிருக்காங்களா ஆ மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்களா மனம் திரும்பியிருக்காங்களா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே விக்கிரகம் எங்கே பார்த்தாலும் சிலைகள் எங்கே பார்த்தாலும் தேர்கள் இழுக்காங்க எங்கே பார்த்தாலும் அந்த விக்கிரகங்கள் தான் பொற்சிலைகளை தான் வணங்குறாங்க அவங்கள வணங்குறது தான் அவங்களுக்கு 
பெருசாக தெரியுது பிரியமானவங்களே கொஞ்சமாவது அவங்க ம மனம் திரும்பியிருக்காங்களா கிறிஸ்தவங்க ஒரு சிலர் வந்து இருக்காங்க மனம் திரும்பியிருக்காங்க ஒரு சில சபைகளில் ஒரு சில சபைகளில் அது உங்களுக்கே தெரியும் அதில் வந்து அந்த விகிரங்கள் தேர்கள் அந்த சிலைகளெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க அது ஆர்சி சபையில் அப்படி வச்சுட்டு இருக்காங்க நான் வந்து அதை துணிச்சு துணிந்து நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அது மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு குறையாக இருக்குது அதுக்காகவும் நீங்கள் எல்லாம் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து அவங்களையும் திருத்தி கொண்டு வந்துடுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இயேசுவை வணங்குறாங்கல்ல அப்புறம் ஏன் மற்ற இடத்துல தேர் இழுக்கிறாங்க அந்த விக்கிரகத்தை வணங்குறாங்க அந்த சிலைகளெல்லாம் வணங்குறாங்க அதுதான் எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஆண்டவர் அவங்களையும் ரட்சிக்கணும் எனக்கு அதுதான் என் மனசில் வந்து ரொம்ப ஒரு வேதனையான ஒரு காரியம் கர்த்தர் வேதனைப்படுவாங்களா இல்லையா அவங்க பத்து கற்பனைகளை சொல்லியிருக்காங்கல்ல என்னையின்றி உனக்கு வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்போ ஏன் அப்போ ஏன் வணங்குறாங்க ஏசு ஏசுன்னு நம்ம சொல்கிறவே அப்படி சொல்கிற இந்த சபையில் கூட ஏன் அப்படி வணங்குறாங்க என்ன அதான் எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது நல்லா ஜெவிக்குங்க மாத்திரமல்ல புறஜாதி மக்கள் அவங்களுக்கு தெரியலை அவங்களும் இப்படி வணங்குறாங்க அதில் இருந்து இந்த மக்கள் வந்து விடுதலை அடு கிடைக்கணும் இந்த அமெரிக்காவில் வந்து முதல்ல கிறிஸ்டின் நாடாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து கண்டதையும் கொண்டு பரப்பி அந்த விக்கிரகத்தெல்லாம் கொண்டு வச்சுட்டாங்க அதனால் அமெரிக்கா தேசம் வந்து தீட்டுப்பட்டது பிரியமானவர்களே ஆ தீட்டுப்பட்டது அதனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேதனை வருது பார்த்தீங்களா புயலால் எத்தனை பேர் அழிஞ்சிருக்காங்க ஆ எத்தனை அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆபத்துக்கள்லாம் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஆ எவ்வளோ அழிவு கொரோனாவால் எவ்வளோ அழிவு இருக்கதே முப்பத்தி மூணு கோடி மக்கள் தான் எவ்வளோ பேர் அழிஞ்சிருக்காங்க காரணம் அதுக்கு அவங்க நிறைய அந்த விக்கிரங்களை கொண்டு வைக்கிற வச்சது ஆண்டவர் இன்னும் ஆலயத்துக்குள்ளே திறக்காமல் ஆலயத்துக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறது அதெல்லாம் தான் காரணம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் அவங்க வந்து விடக்கூடிய விஷயங்களை விட்டாங்கன்னா இன்னும் அந்த கண்ட்ரிக்கு நல்ல ஒரு விமோசனம் கிடக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பிரியமானவர்களே மாத்திரம் இல்லை எல்லாத்தையும் விட்டு மனம் திரும்பணும் இன்னும் அவங்க மனம் திரும்பலைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த புரஜாதி மக்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் சரி அவங்களுக்கு தெரியலல்ல சிலர் மக்கள் வந்து இயேசுவை பற்றி தெரியலல்ல அதனால தானே அவங்க வணங்குறாங்க அப்படி அப்போ நம்ம தான் இயேசுவை பற்றி சொல்லணும் உங்களுக்காக ஏன்னா இந்த எழுநூறு கோடி மக்களுக்காகவும் தானே இயேசு வந்து ரத்தம் சிந்தினாங்க உனக்காக எனக்காக மட்டுமா புரஜாதி மக்களுக்காகவும் தானே அவங்க ரத்தம் சிந்தினாங்க அவங்களும் பரலவத்துக்கு வரணுமே அவங்க இந்த ர இந்த தேர்களை இழுக்கக்கூடாது நீங்கள் இந்த சில இடங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா சிலைகள் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கும் இந்த ஊர்களே சிலையாக நிறைஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் நினச்சா ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது பிரியமானவங்களே அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பிசாசானவன் அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னெண்டு பன்னெண்டில் பிசாசானவன் தனக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டென்று அறிந்திருக்கிறபடியால் ஆ அறிந்திருக்கிறபடியால் அவன் ரொம்ப கோபத்தோடு இருக்கான் பிசாசுக்கு அவனுக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம்தான் உண்டு அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் அவன் யாரை இப்போ ஏற்கனவே எல்லாரையும் கோடிக்கணக்கான மக்களை இழுத்துட்டு போகிறான் நரகத்தில் இன்னும் இருக்கிற இருக்கிற மக்களையும் அவன் வந்து கூட்டி சேர்க்கணும் அதுதான் அவனுடைய எண்ணம் ஏன்னா ஆண்டவருடைய வருக சமீபம் ஆகிட்டு இன்னும் அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத காலம் வரப்போகுது அதனால தான் அவனுக்கு நம்ம மேலாம் ரொம்ப கோபம் அதனால் நம்ம வந்து பிசாசுக்கு எழுத்து நிற்கணும் வேதம் என்ன சொல்லுது சாத்தானுக்கு ஏற்று நில்லுங்க அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அவன் வஞ்சகன் கொலைப்பாதவன் அதனால் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து ஆண்டவரை வணங்கணும் ஆ ஆண்டவரை வணங்கணும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது அவங்க அந்த மிருகத்தை பின்பற்றினாங்க மிருகத்துக்கு ஆவி கொடுத்து அந்த வலு சர்ப்பத்தை வணங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மிருகத்துக்கு ஒப்பானவன் யார் இவங்க கூட யுத்தம் பண்ணத்தக்கவன் யார் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆ அவங்க சொன்னாங்க மிருகத்துக்கு யார் ஒப்பிட முடியும் ஆ பெரிய மன்னர்களே நம் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒப்பானவன் யார் ஆண்டவர் சொல்கிறாங்க எனக்கு நிகரானவர் யார் என்னை யாருக்கு நிகராக்குவீங்க என்னை யாருக்கு ஒப்பிடுவீங்க அப்படின்னு கர்த்தர் கேட்காங்க அதான் பிசாசு சொல்லுது என்ன சொல்லுது தெரியுமா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணாவது அதிகாரம் நீங்கள் வாசி பாருங்கள் இந்த மிருகத்துக்கு ஒப்பானவன் யார் அது பிசாசு சீக்கிரத்தில் அது விழுந்து போகுது அதில் அந்த வெளிப்பட்டின விசேஷம் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா இந்த மிருகத்தை வணங்கினவங்க சொருபத்தை வணங்கினவங்க அதன் முத்திரையை தரித்தவங்க கள்ளத்திற்கு தரிசிகள் 
எல்லாரும் பிடிக்கப்பட்டு அண்டவரே அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இரவும் பகலும் எரிகிற அந்த அக்கினி கடலிலே உயிரோடே தள்ளப்பட்டார்கள் உயிரோடே தள்ளப்படுவாங்க அதனால் அதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது வணங்கக்கூடாது பிரியமானவர்களே வேண்டாம் வேண்டாம் அதான் எவ் வெளிப்பட்டின விஷயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தொன்னு எட்டில் அவ்விசுவாசிகள் அருவறுப்பானவங்க பொய்யர் விக்கிரகாராதனைக்காரவங்க என்ன எல்லாரும் அதில் விக்கிரகாராதனைக்காரங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் அக்கினி கந்தகம் வருகிற அந்த அக்கினி கடலே பங்கடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ விக்கிரகாராதனை நமக்கு என்னது வேண்டாம் ஒன்று ராஜாக்கள் ஒம்பது ஆறில் கருத்தை சொல்கிறாங்க சாலமனை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா சாலமனே நீ வந்து நீ நினைக்க ஏன்னா அதாவது உன் பிள்ளைங்க என் கற்பனைகளை கை கொள்ளணும் அந்நிய தேவர்களை அவங்க விட்டுறணும் அந்நிய தேவர்களை அவங்க சேவிக்கக்கூடாது அவங்கள வணங்கக்கூடாது அப்படி இருந்து என் கற்பனைகளை என் கை என் கட்டளைகளை நீங்கள் கை கொள்ளணும் அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து இஸ்ரே தேசத்தில் உங்களை நான் வைக்காத வடிக்க நிர்மூலமாக்குவேன் அப்படின்னு கருத்தை சொல்கிறாங்க நிர்மூலமாக்குவேன் அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்கிறாங்க தெரியுதா ஒன்று ராஜாக்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினொன்று நாலாவது வசனம் பாருங்க சாலமன் வயது சென்ற போது அவன் மனைவிகள் பின்பற்றின அந்த அஸ்திரத்து அந்த மில்கோ அந்த அந்த கோயிலெல்லாம் பின்பற்றினான் அப்புறம் அந்த இந்த கா காமோஸுக்கு காமோஸுக்கும் மூளைக்கும் மேடைகளை கட்டினான் பார்த்தீங்களா அவள் சாலமனை பாருங்கள் பிரியமானவர்களே அவள் எவ்வளோ ஒரு நல்லவனாக இருந்தான் பார்த்தீங்களா ஆஃப்டால் அந்த பெண்ணின் நிமித்தமாக பெண்கள் வந்து அம்மான் புத்திரர்கள் அப்புறம் மோவாபியர்கள் எல்லாரையும் அவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருந்தான் அதனால் அம்மான் புத்திரர்கள் அவங்க சிலையை வணங்க சொன்னாங்க மோவாபியர்கள் அவங்க தெய்வத்தை வணங்க சொன்னாங்க அப்போ அவனுக்கு யாரை வணங்கணும்னு தெரில எல்லாத்தையும் வணங்கிட்டான் கர்த்தரை விட்டுட்டான் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போனதுனால அவன் அழிவை சந்தித்தான் கர்த்தர் வந்து எத்தனையோ முறை அவனுக்கு தரிசனம் ஆனாங்க த சாலமனுக்கு ஆனால் அவன் ஆண்டவருடைய சொல்லை கேளாதே போனாத ப படியினாலே கர்த்தருடைய கோபம் அவன் மேலே மூண்டுது மூண்டது அவன் நழிவை சந்தித்தான் பிரியமானவர்களே அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் சாலமன் மேலே எப்படி இருந்தான் எவ்வளோ பெரிய ஆலயத்தை கட்டி எவ்வளோ நேர்முழங்கால் போட்டு கையை உயர்த்தி அப்போ ஆலயம் முழுவதும் மகிமையால் நிறைஞ்சதில்ல எவ்வளோ நேரம் முழங்கால் போட்டு ஜெபிச்சான் ஆ மகிமையால் கர்த்தருடைய மகிமை நிறைந்ததே நிறைந்ததே அந்த கர்த்தர் அவன் விட்டு பின்வாங்கி போயிட்டானே பெரியமானவர்களே ஆ அப்படி செய்யலாமா அந்த சாலமன மாதிரி நம்ம செய்யலாமா எஸ் ஏசாயா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி நாலாவது அதிகாரம் ஒம்பதாவது வசனத்தில் விக்கிரகத்தை நீங்கள் வணங்குனீங்கன்னா வீணர்கள் விகிரகத்தை வணங்குறவங்களாம் வீணர்கள் அவங்க ஒன்று குதவாத வணங்குறாங்க ஏன்னா அதை வணங்குறவங்க வீணர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த சாத்ரா குமேஷா காவேக் நேகோ இருந்தாங்கல்ல நேவாத் நேச்சார் என்ன சொன்னாங்க தானியல் மூணாவது அதிகாரத்தில் ஒரு பொற்சிலையை வச்சு வணங்க சொன்னாங்க அப்போ எல்லாரும் வணங்குனாங்க இந்த மூணு பேர் வணங்கலை அப்படி தானே அப்போது நேவுகாத் நேச்சார் என்ன சொன்னால் சா சாத்ரா குமேஷா காவே கிணேகம் என்பவர்களே நீங்கள் வந்து இந்த சிலையை வணங்குவீங்களா மாட்டீங்களான்னு க சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஆஹா நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் எங்களை வந்து என்ன இந்த அக்கினி இல்லை நீங்கள் தூக்கி போட்டால் நாங்கள் கவலையே பட மாட்டோம் நாங்கள் இந்த பொறிச்சிலையும் நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் ஏன்னா அதனால் இந்த நாங்கள் வணங்கவே மாட்டோம்னு சொன்னோடனே நேபாத் நேச்சார் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா அவனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு இந்த அக்கினி சூளையை ஏழு மடங்கு சூடாக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அக்கினி சூளைக்குள்ள இவங்களெல்லாம் கொண்டு போட போ போனாங்க கொண்டு போட போனவங்க செத்து போயிட்டாங்க ஆனால் இந்த சாத்ரா குமிஷா காவே கிணைகோ இவங்களோடு தேவ தூதர்கள் உலாமே நாங்கள் பிரியமானவங்களே நேபுகாத் வீச்சார் என்ன சொன்னா தெரியுமா மூணு பேர் தானே நம்ம உள்ளே போட்டோம் அக்கினிக்குள்ளே நாலு பேர் உலாவுறாங்களே அது யார் அப்படின்னு அவங்களே பிரமிச்சு நின்னாங்க ஆக அந்த அளவுக்கு என்னன்னா அந்த அளவுக்கு அக்கினி சூளையில போடப்பட்ட சாத்ரா குமேஷா காவே கிணைகோ அவங்கள அக்கினி அவங்கள ஒன்றும் செய்யலை சேதப்படுத்தலை அவங்க துணியில் அக்கினி வாசம் வீசலை அவங்களுக்கு ஒரு சேதம் அணுகாதபடி நம் தேவன் ஆகிய கர்த்தர் பாதுகாத்தாங்க பிரியமானவங்களே அதே தேவன் அதே கர்த்தர் இப்போ உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையா உயிரோடு இருக்காங்களா அல்லவா 
எப்படிப்பட்ட அக்கினி சூளையாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட நீங்கள் சிங்கங்களின் கவியில் தூக்கிப்பட்டாலும் சரி நம் தேவனாகிய கர்த்தர் உயிரோடு இருக்கும்போது நம்மை ஒன்றும் சேதப்படுத்த அது அக்கினி ஆனாலும் சரி சரி சிங்கமானாலும் சரி எதுவுமே நம்மை சேதப்படுத்தாது ஆனால் அந்த ஒரு வைராகியம் நம்மக்கிட்ட வேணும் ஏன்னா அந்த ஒரு வைராகியம் இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அதை வந்து கர்த்தரை வந்து பின்பற்ற முடியும் அப்படி ஒரு வைராக்கியத்தோடு இருக்கணும் எந்த ஒரு எதுவும் நம்மளை அணுகக்கூடாது என்ன வேணாலும் பரவாயில்ல என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லையா நான் கண்டிப்பாக என் தேவனை தான் பி பின்பற்றுவேன் இந்த சிலையை நான் வணங்க மாட்டேன் இந்த விக்கிரகத்தை நான் வணங்க மாட்டேன் தேர்களை நாங்கள் இழுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்குள்ள ஒரு வைராக்கி இருந்து ஆண்டவரையே கர்த்தரே நம்ம சேவிச்சோன்னா என்னது கண்டிப்பாக கர்த்த நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கறதுக்கே தேவன் வல்லமை உள்ளவராக இருக்காங்க ஆ ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலியா சொல்கிறாரு எலியா என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஜனங்களை பார்த்து கூப்பிடுறாங்க ஜனங்களே நீங்கள் இங்கே வாங்க அந்த கா அந்த காலத்தில் ஜனங்கள் வந்து அந்த பாகால்களை பின் பின்பற்றிட்டுருக்காங்க அப்போது எலியா சொல்கிறாங்க அங்கே வாங்க உங்களுக்கு கர்த்தர் தெய்வமானால் எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு நினைவெல்லாம் குந்தி குந்தி நடப்பீங்க ஒன்று உங்களுக்கு கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தரை பின்பற்றுங்க பாகால் தெய்வமானால் அவனை பின்பற்றுங்க யார் உங்களுக்கு தெய்வம்னு சொன்னி அப்படி சொல்லும்போது ஜனங்கள் அமைதியாக இருக்காங்க அப்போது எலியா சொல்கிறாங்க சரி ரெண்டு காலை எடுங்க அந்த ரெண்டு காலையை எடுத்து நீங்கள் அதை துண்டிச்சிருங்க அந்த சதைகளை வந்து ஒரு விறகு மேலே வச்சு அதில் நீங்கள் நெருப்பு வைக்கக்கூடாது ஆனால் அதில் அந்த விறகு மேலே வச்சு உங்கள் தெய்வத்தை கூப்பிடுங்க எந்த தெய்வம் வந்து அக்கினியால் உத்தரவு கொடுக்கோ அதுதான் உண்மையான தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி எலியா சொல்கிறாரு அப்போ ஜனங்கள் சரி சரி இது நல்ல காரியம்தான் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த உடனே காலை வந்து துண்டிக்கப்படுது அப்படி வைக்காங்க வச்சோடனே என்ன சொல்கிறாங்க இவங்க முதல்ல அந்த பாகால கும்பிட்றாங்கல்ல அவங்க தான் முதல்ல கூப்பிட்றாங்க அவங்க தெய்வத்தை பாகாலே வா வாங்க வா வா வான்னு கூப்பிட்றாங்க காலையிலேருந்து மதிய வரைக்கும் கூப்பிட்றாங்க ஒன்றுமே வரல பிரியமானவங்களே ஒன்றும் வரல அவங்க அவங்களே கீரிக்கிறாங்க ரத்தம் வருது ஈட்டியால் அவங்களே குத்திக்கிறாங்க அதாவது குதிக்காங்க ஆடி பாடுறாங்க ஆஹா ஒரு சத்தம் இல்லை அதுக்கப்புறம் எலியா வராங்க எலியா சொல்கிறாங்க சரிங்க வாங்க நீங்கள் அப்படின்னு இந்த ஜனங்களை கூப்பிட்டு எலியா வந்து ஒரு பலிபிடத்தை கட்டுறாங்க கட்டி அதில் விறகு வைக்கி வைக்காங்க நெருப்பு வைக்கலை இந்த காளைகளை காளையை துண்டிச்சு வச்சு அந்த ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி பண்ணுறாங்க அதில் நாலு நாள் குடமாக மூணு வேளை பன்னிரெண்டு குடம் தண்ணி ஊற்றிடுறாங்க ஊற்றி எலியா வந்து ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்காங்க கர்த்தாவே ஆபரகா ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோவுக்கு தேவனாக இருக்கிறவரே அப்படின்னு சொல்லி நல்லா ஜோம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் கர்த்தாவே கேட்டரலும் கர்த்தாவே கேட்டரலும் கர்த்தாவே கேட்டரலும் மூணு முறை தான் சொன்னாங்க அந்த உடனே அக்கினி வந்து வானத்திலேருந்து புறப்பட்டு வந்து அந்த விறகுகள் கல் மண் அந்த சர்வாங்க தகன வழிகள் எல்லாவற்றையும் பட்சித்தது மாத்திரமல்ல அந்த வாய்க்காலில் உள்ள தண்ணி பன்னெண்டு குடம் தண்ணி இருக்குல்ல அதையும் பட்சித்து போட்டது இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது யார் உண்மையான தெய்வம் அந்த பாகாலா கர்த்தரா நம் தேவனாகிய கர்த்தர் தானே உண்மையான தெய்வம் அப்போ யாரை பின்பற்றணும் நம் தேவனாகிய கர்த்தரை தான் பின்பற்றணும் அப்போ வந்து அந்த ஜனங்கள் வந்து இந்த ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு முப்பத்தொம்பதாவது அதிகாரத்தில் ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கர்த்தாவே கர்த்தரே தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் முகங்கப்புறம் விழுந்து ஆண்டவரே வணங்குறாங்க பிரியமானவர்களே ஏன்னா இதுலேருந்து நமக்கு என்ன அப்போது உண்மையான தெய்வம் யார் கர்த்தர் தான் அப்போது எலியா என்ன செய்கிறா என்ன செய்கிறான்னா அந்த அந்த பாகால வணங்குறாங்கல்ல வணங்குனாங்கல்ல அந்த நானூற்றி ஐம்பது தீர்க்க தரிசிகள் அவ்வளோ பேரும் அவன் வெட்டி போட்டுறான் அப்போது ஏன்னா உண்மையான தெய்வத்தை விட்டுட்டு அதை வணங்குறாங்கல்ல அதனால் பிரியமானவங்களே அதனால என்னென்னா கர்த்தரே தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா எல்லாருடைய கண்களையும் திறந்துட்டாங்க 
அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாரும் வந்து கர்த்தரை வந்து தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அறியப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எலியாவோடு வந்து கர்த்தர் பேசினாங்க பேசும்போது சொன்னாங்க ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்போது பதினெட்டில் கர்த்தர் சொன்னாங்க எனக்கு முன்பாக அதாவது பாகால்களுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடாத அது அவற்றை முத்தம் செய்யாத ஏழாயிரம் பேர் எனக்கு உண்டு அப்படின்னு கர்த்தர் சொன்னாங்க அப்போது ஏழாயிரம் பேர் ஆண்டவருக்கு இருந்திருக்காங்க அது மாதிரி இந்த உலகத்தில் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்படிலாம் ஆடி பாடுறாங்களே இப்படிலாம் வணங்குறாங்களே நம்மளும் அப்படி போயிடலாமா அப்படி நம்ம வணங்கலாமா அப்படி நீங்கள் நினைக்காதீங்க பிரியமானவர்களே நம் தேவனாகிய கர்த்தர் மாத்திரம் தான் உயிரோடு இருக்கிற தேவன் அவங்க வந்து நம்முடைய ஒரே பேரான எதுக்காக குமாரனை எதுக்காக கொடுத்தாங்க நம்மளை அவங்க அவங்க ரட்சிக்கணும் அதுக்காக தான் கொடுத்தாங்க அதனால் என்ன செய்யணும் நம்ம ஏசுவை தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் பின்பற்றணும் கண்ட கண்ட விக்கிரங்கள் எல்லாம் விட்டுறணும் ஏன்னா கர்த்தர் தான் தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் அந்த காலத்திலே எளியா பாருங்க எவ்வளோ ஒரு வைராக்கியமாக இருந்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு வைராக்கியம் வேணும் நம்ம மற்றவங்கள நம்ம வந்து நல்ல ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு நிலையில் நம்ம வந்து வழி நடத்தணும் அந்த காலத்தில் இவ்வளோ ஒரு பரிசுத்தமாக இருந்திருக்காங்க கர்த்தர் எவ்வளோ ஒரு லேவியர் ஆசாரியர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு பரிசுத்தமாக அவங்க வந்து காட்சி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஆனால் அந்த விக்கிரங்களெல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் விட்டணும் விக்கிரங்கள் வேண்டாம் எங்கே போனாலும் கர்த்தரை தெய்வம் கர்த்தரை தெய்வம் கர்த்தரை தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி இனி நம்ம வந்து ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே இனி உங்கள் வருக வர போதையா அண்டவரே இந்த எழுநூறு கோடி மக்களும் எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் சொந்தமாகணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் சொந்தமாகணும் ஆ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு எண்ணம் நமக்கு வேணும் நம்ம அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் அவங்களுக்காக நம்ம ஓசை இருக்கணும் ஜெபிக்கணும் ஏன்னா எல்லா ஆத்மாவும் விலையேற பெற்ற ஆத்மா தானே எல்லா ஆத்து மக்களும் நம்ம பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி விலையேற பெற்ற ஆத்மா தானே பெரியமானவங்களே நாம் மாத்திரம் நித்திய ஜீ நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிச்சா போதுமா ம் நம் மாத்திரம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டா போதுமா எல்லாரும் அடையணும்ல அப்போ அப்போ ஆண்டவர் வந்து அதைத்தான் விரும்புகிறாங்க என்ன செய்யணும்னா ஆண்டவர்கிட்ட எல்லாரும் வரணும் அப்போ நம்ம எல்லாரும் வாச இருக்கணும் ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே எல்லார் மத்தியில் எழுப்புதல் வரட்டும் எல்லா நாடுகளுக்காகவும் ஜெபிக்கணும் பிரியமானவர்களே இன்னும் எத்தனை இஸ்ரேல் நாட்டில் இயேசு வந்து உலாவினாங்க இயேசு எல்லாருக்கும் இஸ்ரேல் நாட்டில் வந்து ஜெருசலேமில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து மக்களுக்கு வந்து போதனை செஞ்சாங்க ஆனால் அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் வந்து ஆண்டவர் அறிஞ்சிருக்காங்களா இன்னும் இல்லை இன்னும் சிலர் வந்து அறியலை அவ் அவங்களுக்காகவும் நம்ம ஜெபிக்கணும் எத்தனை மக்கள் விக்கிரகத்தை வணங்குகிற மக்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் ஐயோ ஆண்டவரே அவங்களுக்காக நம்ம அழணும் கண்ணீர் விடணும் அதைத்தான் ஆண்டவர் வந்து விரும்புகிறாங்க நமக்கு என்ன நமக்கு என்ன நமக்கு என்னன்னு சொல்லி எல்லாரும் இருந்துட்டா அப்புறம் யார் எந்த சபையில் யார் யாரை ரட்சிக்க முடியும் விக்கிரகத்தை விட்டுட்டு தேவன் வெறுக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை விட்டுட்டு உயிரோடு இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தை நம்ம வணங்கணும்னு சொன்னால் நமக்கு கர்த்தர் வந்து என்ன செய்வாங்க நம்மளை நமக்கு எல்லா ஆசிர்வாதத்தையும் தருவாங்க நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிப்பாங்க நம்முடைய குடும்பத்தை ஆசிர்வதிப்பாங்க நம்முடைய நம்ம இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களையும் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பாங்க நீங்கள் கேட்கக்கூடிய எல்லா ஆசிர்வாதங்களும் கற்ற கர்த்தர் தருவாங்க ஆண்டவருக்கே மகிமையும் கனம் வல்லமையும் உண்டாகட்டும் ஜபம் இறக்கும் நிறைந்த அன்பின் பரலோக பிதாவே நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே எசப்பா நீங்கள் ஆண்டவரே இந்த அருமையான வசனத்தை நீங்கள் சொல்ல கருவ செஞ்சீங்க இதனால் யாருக்கு என்னால் நான் ஒரு ஒருவேளை மக்கள் மனுஷ மனசை ஆண்டவரே ஒருவேளை நான் வேதனைப்படுத்தியிருந்தால் கூட நான் அதுக்காக கவலைப்படலை அவங்க மனம் திரும்பட்டும் எனக்கு அது தான் ஆண்டவரே எசப்பா எல்லோரும் உங்களை அவங்க பின்பற்றணும் அதைத்தான் நான் நம் நினைக்க ஆண்டவரே எசப்பா எல்லோரும் இதை கேட்டு மனம் திரும்பட்டோம் மனம் திரும்பட்டோம் மனம் திரும்பட்டோம் ஆண்டவரே எசப்பா எல்லோரும் ரட்சிக்கப்படணும் ஒரு ஒரு ஆறு கெட்டு போக முடியும் சித்தம் இல்லை இந்த ஜேட்டுக்கே தொலைச்சி தொலைக்காட்சியை நடத்தி வருகிற ஆண்டவரே அந்த ஐயா அம்மா எல்லாரையும் ஆசிர்வதிங்க இந்த தொலைக்காட்சிக்காக எடுக்கக்கூடிய சகல காரியத்தையும் நன்மையும் செம்மையுமாக வாய்க்க பண்ணுங்க இதற்குரிய பொருளாதார உதவிகள் ஆண்டவரே அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் ஆண்டவரே ஏசாஃபா பொருளாதார உதவிகள் வந்து கிடைக்கட்டும் இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் அண்டவரே கை வலி கழுத்து வலி முட்டு வலி மூட்டு வலி ப்ரெஷர் சுகர் நரம்பு வலி அண்டவரே இன்னும் சுகர் நோய் ஆண்டவரே இன்னும் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆண்டவரே இன்னும் 
ஆண்டவரே இன்னும் சிகரெட் குடிச்சு குடிச்சு நுரையில் கருகி போச்சே என்று வேதனைப்படுறவங்க குடிகார கணவரை வச்சுக்கிட்டு வேதனைப்படுறவங்க இதெல்லாம் இருந்து மக்களுக்கு விடுதலை கொடுங்க எல்லா குடும்பத்திலையும் சந்தோஷ சமாதானத்தை கொடுங்க படித்து வேலை இல்லாத வாலிப பசங்களுக்கு வாலிப பெண் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்கும் சீக்கிரத்தில் வேலை கிடைக்கட்டும் அண்டவரே திருமணம் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஏற்ற விலையில் நல்ல திருமணங்கள் சீக்கிரத்தில் நடக்கட்டும் அண்டவரே ஏற்ற விலையில் நல்ல ஒரு துணையை ஏற்படுத்தி கொடுங்க அண்டவரே தவப்பனே நல்ல மழையை கொடுங்க அண்டவரே மழை விழத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதிலேருந்து விடுதலை கொடுங்க எஸ்எஃப்பா கொரோனா வைரஸ் கொள்ளை நோயிலேருந்து விடுதலை கொடுங்க மூணாவது நாலாவது அல்ல எழும்பக்கூடாது ராஜா டெல்டா ப்ளஸ் வைரஸ் வரக்கூடாது ராஜா எந்தெந்த இடத்துல வந்திருக்கோ அந்தந்த இடத்துலலாம் விடுதலையை கொடுங்க மலேசியா சிங்கப்பூர் அண்டவரே மியான்மர் இதெல்லாம் புதுசாக தொற்றி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுலேருந்து விடுதலையை கொடுங்க மீதியான நேரம் முழுதையும் பொருட்படுத்துக்கோங்க இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறேன் பிதாவே ஆமேன் தேவன் தாமே இந்த வசனத்தை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆண்டவருக்கே மகிமை வல்லமை கனம் உண்டாகட்டும் ஆமேன்